Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。早些年，韩国非常喜欢拍一些家庭剧，尤其喜欢复仇的桥段，而这些电视剧在亚洲也是很出名。二零二二年播出的韩剧《人鱼公主》就是一部很成功的家庭伦理剧，剧中的角色最后都收获了幸福。但十九年后，剧外几位主演们的生活却是各有各的悲伤。这期就让我们一起看看剧中主演们的现状吧。第一位，张瑞熙饰哑铃。剧中张瑞熙饰演的哑铃英是一个充满心机、拥有双重人格的人，故意勾引同父异母妹妹的未婚夫，结果在复仇的过程中爱上了李珠旺，最后也化解了怨恨。一九七二年出生的他，十八岁那年就因出演电影《那女人》出道了。就在二零零二年，张瑞熙凭借《人鱼小姐》中敢爱敢恨的复仇女神，走红全亚洲。这个美艳不可方物的圆脸女演员，一颦一笑、举手投足都是美好的代名词。他用精湛的演技创造了当时的收视神话。这部戏当年有多火呢？张瑞熙一人独揽五项大奖，并被韩国文化观光部评为最佳韩流明星。而在这之后，他主演的韩剧《妻子的诱惑》也是大受欢迎。这部戏中，张瑞熙的表演可圈可点，整体来说收视率也是非常不错的一部，也因此他一举斩获 SBS 演技大赏和大赏十佳明星奖。之后，张瑞熙还曾进军中国拍戏。可是语言不通，真的很难融入剧组，而这些作品也都反响平平。后来张瑞熙返回了韩国发展，在剧中的他表演也是很多人喜欢的。只是在这之后，很多人觉得张瑞熙的脸发生了改变，他因为做了调整，所以让脸部整体看起来还是有点怪怪的，也因此让他的资源变少。如今四十九岁的张瑞熙至今单身一人。接受采访时，张瑞熙表示说自己工作忙，很难兼顾工作和爱。这些年来，他几乎没有传过绯闻，感情状况沉迷。不过，此前张瑞熙坦诚有偷偷谈过恋爱，但他从未公开过男友的身份。他期待自己能找到一位支持自己演员事业的伴侣，只是半生已过，他的灵魂伴侣又在何方呢？而他最近几年很少拍戏，最近一次拍戏还是二零一七年出演的 SBS 电视剧《姐姐风采依旧》。第二位，金成明是李珠旺，而《人鱼小姐》中饰演男一号李珠旺的演员金成明最让人惋惜。从高中时就开始，金成明就以模特身份投身影视界，直到出道十年后，三十岁的金成明才出演了人生中第一部作品《人鱼小姐》。因为《人鱼小姐》的爆红，金成明一举夺得了二零零二年 n b c 演技大赏中的两项大奖，并顺势成为了韩国炙手可热的男星。相继出演多部著名电视剧，《花王仙女》《幻想的情侣》，因为精湛的演绎，金成明一举拿下了 n b c 演技大赏中优秀男演员奖。他并不把自己的表演风格局限于某一范围，始终在探索中挖掘自己的潜力，拓宽戏路。《钻石的眼泪》中，他又出演了恶劣又残忍的反面人物。电影《头师傅一体三》里，金成明在片中饰演了黑帮组织成员上头。这些作品无不体现他作为演员的专业素质。之后，他的事业更一路高歌猛进。可就在二零一零年，爆出了其吸药的丑闻。同年十二月，金成明因为吸药被警方拘留。在接受调查时，他解释是因为事业投资失败导致抑郁症复发，所以才会需要麻痹自己。因为认错态度良好，最终金成明被判刑两年六个月，缓刑四年。需要事件后，金成明的事业一落千丈，与家里的关系也变得前所未有的紧张。在人生最失意的时候，他认识了年长自己四岁的牙医李汉娜，随后两人迅速成为了恋人关系，并在二零一三年结为夫妻。结婚之后，金成明和妻子以及妻子十多岁的儿子生活在一起，但婚姻生活似乎并没有给金成明带来太大的安慰。二零一五年，金成明又一次西药被捕，并被判处十个月有期徒刑。最终，在西药丑闻以及抑郁症的双重折磨下，二零一六年六月二十四日，与妻子发生争吵之后，金成明在家中的浴室自杀，年仅四十三岁。去世后，金成明的有用器官无偿捐给了五个陌生的病人。这样的善举也算是为他在事实犯下的罪做出了弥补。第三位，于喜珍是殷瑞莹，和张瑞熙一样，在《人鱼小姐》中饰演女二号的殷瑞莹的女演员于喜珍，至今也是单身未婚。于喜珍戏外的感情和剧中的角色一样，并不顺利。早在二零零零年，因为合作拍摄电视剧《那样的爱》，于喜珍结识了演员李成龙，并很快成为恋人。虽然于喜珍的事业正处于上升期，但是她却第一时间大胆示爱，公开了自己的恋情。之后，两人更是如胶似漆，成为了韩国娱乐圈出了名的模范夫妻。而这段刻骨铭心的恋情，与喜珍一谈就谈了十一年。就在大家等待他们的好消息时，两人却突然宣布了分手，结束了这段长达十一年的恋情。
。两人对外宣称是因为工作繁忙，聚少离多导致分手，但是大家却不相信。特别是在李成龙分手后的一年就另娶佳人，因此很多粉丝都觉得这场十一年的恋爱太不值得。他的时光似乎全丢在了大猪蹄子身上，可能就像演员阚清子在与季凌尘恋爱长跑八年后分手，曾经点赞的一条评论所说的。如果一个男的说暂时不想娶你，那他以后多半不会娶你。让人心酸的是，很多女孩用眼泪和青春，最终教会了男孩如何去爱另一个人。恋爱不易，且行且珍惜。分手之后，于喜珍再未传出恋爱消息。如今四十六岁的于喜珍，每每被问到感情问题，都是自我调侃，没有合适的人出现就会一直单身。而如今的于喜珍也渐渐失去了女主的戏份，开始出演一些配角。来了，张宝莉中饰演披萨店老板，李东厚的妹妹李正兰 h i l l e r 饰演大韩民国新闻社公共部部长江敏在，在古装剧《步步惊心》力中，她饰演的吴尚宫是个很为女主着想、善良及敢跟王后反抗的人。虽然戏份不多，但给观众留下了极深的印象。这不就在2021年的新剧《偶助人君》中，于喜珍也有精彩的演出。这次她扮演的是女主角的社长。第四位，郑宝石是马马俊。郑宝石剧中扮演马马俊，马马俊是剧中的搞笑担当，他长得帅气，才能出众，是一个孝顺妈妈、疼爱妹妹、忠于妻子、对爱情执着的好男人。不同于喜珍感情生活的不幸，在《人鱼小姐》中，饰演男二号的马马俊的郑宝石拥有一段幸福的婚姻。郑宝石的妻子是他的大学学妹齐明正，当时郑宝石是一名大四的学生，而对方刚刚步入大学。作为学长的郑宝石对齐明正一见钟情，第一眼就沦陷了。从以往的照片可以看出，双方是俊男美女的组合。郑宝石外貌俊朗，充满男子气概，果然想一见钟情，外貌是非常重要的。而他们在大学期间便开始交往。一九八九年，两人结婚，婚后郑宝石和妻子先后迎来了两个儿子。如今小儿子也已经快要三十岁了，而且更加令人意想不到的是，他是一位健美先生，身上的肌肉结实到令人吃惊的程度。在外貌上，儿子和郑宝石还是非常像的。郑宝石如今已经五十九岁了，但是依然活跃在荧幕上。近些年来还出演了《王在相爱》《Mad Dog》《无理的婴儿小姐十七》这几部作品，都展现了非常精湛的演技。但是其实让郑宝石红遍大江南北，最出名的一部代表作还是在一九九八年播出的《看了又看》。在剧中，郑宝石饰演的朴基正与金智秀饰演的银珠是一对恋人。结婚三十多年，郑宝石一直和合作的女星保持适当的距离，从未传出过任何绯闻。所以，他和妻子的恩爱感情也一直为人津津乐道。近些年，五十九岁的郑宝石将重心从拍戏转到了公益慈善上。他探望非洲贫困区孩子的善举，还一度登上了韩网热搜。可以说，戏里戏外，郑宝石都是善良且值得托付的好男人。第五位，李在恩是马马玲，《人鱼小姐》中饰演马马玲的是演员李在恩。他处处羡慕瑞颖，看到瑞颖因体弱显得楚楚动人，怪妈妈是不是在怀自己时吃多了老山参。暗恋瑞英的男友经常故意破坏他们的感情，集所有人的宠爱于一身，婚姻之路却充满坎坷。虽然在电视剧中马马玲刁蛮任性，不太讨喜，但是戏外的李在恩却是低调内敛的大才女。她也是通过童星出道，之后又从歌手转型为演员。拍摄《人鱼小姐》之前，李在恩也几乎在韩娱圈查无此人。但是这部电视剧大火之后，李在恩后续拍摄的电视剧也都反响平平。所以在连续几部作品都收视一般后，李在恩将工作的重心从演戏转到了音乐剧领域，因此他也遇到了他的良师李庆珠。李庆珠比其大九岁，他们通过音乐剧相识相恋，随后在零零六年结婚。只不过结婚十一年之后，李在恩与丈夫因为矛盾不可调和，选择了离婚。如今四十一岁的李在恩也是单身一人。第六位，全美善是尹胜美。全美善在《人鱼小姐》中饰演的女主角的闺蜜尹胜美。虽然在后面没有什么戏份，但这个角色依旧让人印象深刻。出道多年，全美善还曾出演过多部热播影视剧，其中最为显著的影视剧有《归来的黄金福》《大长今》《拥抱太阳的月亮》《杀人回忆》《八月照相馆》《五根手指》等等。而在《人鱼小姐》之后，全美善最为中国观众熟知的角色，应该是《请回答一九八八》中的中年程宝拉。但这样一位戏骨级别的好演员，最终竟然会以自杀的方式结束自己的生命。二零一九年六月二十九日，全美善在韩国泉州某酒店自杀身亡。随后，他的经纪公司解释称，可能是受到母亲重病和婚姻不幸的打击，再加上抑郁症的影响，所以全美善才选择了轻生。据全美善亲友称，他在自杀前二十分钟还联系过父亲，表达了自己家庭中的问题，也提到目前重病给自己的冲击。
。抑郁爆发加上亲友离世，二十分钟后，一直积极治疗的全美善走上了绝路。他的离世给外界的冲击不小。最后一员天堂没有病痛的折磨，全美善前辈在那里一切安好。第七位，韩慧舒是沈秀珍。二零零二年，韩慧舒因出演电视剧《人鱼小姐》被中国观众所熟知。剧中她饰演了瑞英的妈妈沈秀珍。而此剧中，韩慧舒完全把沈秀珍这样一个自私的抢了别人老公的女人演得出神入化。后来，韩慧舒更凭借《爱在何方》爆红亚洲，因为出挑的气质，韩慧舒收获了一大波观众的喜爱，并凭借该剧获得了当年 SBS 演技大赏十大明星奖。除此之外，在韩剧《宝石拌饭》中，她亦展现了不俗的演技。虽然事业成功，但韩慧舒的感情生活却一直处于空白状态。由于是一个家庭里的长女、大姐，自己的下面还有四个妹妹。后来父亲过世，韩慧舒为了家庭养活了四个妹妹长大，而自己因此耽误了终身，以身未婚嫁。就在二零零九年后，韩慧舒从此退出荧屏。此后，人们看到她公开场合亮相多是宗教活动。据悉，韩慧舒信奉佛教多年，她甚至曾对身边的朋友说过：“如果我重生，一定会成为尼姑。”此外，韩慧舒还曾经公开过自己未来的愿景。就是希望通过演戏挣钱，建一所寺庙，远离尘世的喧嚣。第八位，人鱼小姐编剧林晨汉。林晨汉的出道是在 MBC 电视台，因为一部叫做《仇敌》的甄选剧本而中选。一九九七年出道以后，第二年他就写出了大家看了又看的《看了又看》。此后，他每一部剧都是日日剧，而且每一部的收视率都极高。不过，从《星际生传》到《欧罗拉公主》，很多林晨汉编剧的粉丝都感到这位编剧似乎在走火入魔。林晨汉在自己真实生活中嫁给了小十二岁的导演孙文权。五年后，丈夫选择了在两个人的结婚纪念日自杀。最不能理解的是，林晨汉在老公死后命不发丧，更没有通知丈夫的亲戚。把自己的婚房卖掉以后，还是相熟的导演才向外界通知了这一悲剧的消息。之后，他复出写作了《小欧亭白夜》，因为让观众不适的剧情。在这部戏之后，一直很喜欢编剧的 MBC 与其解约。此后，林晨汉更消失了五年。在五年的时间里，林晨汉没有任何消息，让所有的剧迷都以为他不会再返回电视剧。如今，林晨汉也是携新作、结婚作词、离婚作曲回归，该剧也是集结了好些林晨汉的班底。哎，看完了《人鱼小姐》中几大主演真实的人生经历，不免感慨：如果他们真实的生活像剧中的结局那样美好多好。可现实往往比戏剧更残酷，也许正是因为生活太苦，所以我们才更加向往电视剧中浪漫梦幻的童话故事吧。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。